Dağılma özelliğini kullanarak aşağıdaki ifadeyi en büyük ortak çarpan parantezine almamız istenmiş. 35 artı 50 eşittir demişler. Peki hemen karalama ekranına geçelim. Evet 35 artı 50 eşittir. 35 ile 50'nin en büyük ortak çarpanını yani bu iki sayının da bölünebildiği en büyük asal sayının hangisi olduğunu soruyorlar. 35'i 5 çarpı 7 olarak düşünebiliriz öyle değil mi? 50 de 5 çarpı 10'dur. Ve gördüğünüz gibi 35 ile 50'nin en büyük ortak çarpanı 5'tir. Tabi 7 ile 10'un ortak çarpanları olmadığını da ekleyelim. O zaman 35 yerine 5 çarpı 7, 50 yerine de 5 çarpı 10 yazalım. Tabi aradaki toplama işaretini de unutmayalım. İsterseniz parantezleri de koyabilirsiniz ama işlem sırasını göz önüne aldığımızda çarpım zaten yapacağımız ilk işlem olacak. En büyük ortak çarpan parantezini alacaktık öyle değil mi? Yani bu ifadeyi 5 parantezinde yazmamız gerekiyor. Aslında burada bir nevi dağılma özelliğini tersten uyguluyoruz. Evet bunu 5 parantezine alırsak 5'i yazalım. 5 çarpı 35'i 5'e bölerseniz 7 olur. 35'i 5 parantezine aldık, 7 oldu. 50'yi 5 parantezine aldığımızda da 10 oldu. 5 çarpı parantez içinde 7 artı 10. İşte bu kadar. 35 artı 50, 5 çarpı parantez içinde 7 artı 10'a eşittir. Hemen soru ekranına geri dönüp cevabımızı yazalım. Bu 5 çarpı parantez içinde 7 artı 10 ile aynı şeydir. Peki 5'in en büyük ortak çarpan olduğundan emin miyiz? Evet eminiz. Çünkü 7 ile 10'un bir dışında başka ortak çarpanı yok. Evet cevabı kontrol edelim. Ve bir tane daha yapalım. Dağılma özelliğini kullanarak aşağıdaki ifadeyi en büyük ortak çarpan parantezine alın. Bakalım bu soruyu biraz daha hızlı çözebilecek miyiz? 75 ve 20'nin en büyük ortak çarpanı. 5'i deneyelim. 75'i 5'e bölersek, 15 eder, değil mi? 5 kere 10, 50, 5 kere 5, 25, evet 75, doğru. 15 nereden çıktı diyorsanız, 75'i 5'e bölerek bulduğumuzu hatırlatayım. 15 artı, 20'yi de 5'e böldüğümüzde, 4 eder. 15 artı 4. Bakalım doğru oldu mu? 15 ile 4'ün başka ortak çarpanı olmadığına göre ve dağılma özelliğini uyguladığımızda 5 çarpı 15, 75 ve 5 çarpı 4'te 20 ettiğine göre doğru olmalı. Ve doğruymuş. Şahane.